హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఈ క్లాసులో మనం బహుభుజులు అనే మరొక రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్ గత ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన కాన్సెప్ట్లో ఇదొక కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఈ టాపిక్ మనం డీల్ చేసుకునేటప్పుడు మనం తీసుకునేవి ప్రీవియస్ ప్రశ్నలే అయినప్పటికీ దాని కాన్సెప్ట్ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అందుకని ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా మాట్లాడుతున్నామో అని ఆలోచిస్తూ గతలో ఇచ్చిన ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రశ్న ఎలా డీల్ చేస్తున్నామో ఇకపై భవిష్యత్తులో ప్రశ్నలు వచ్చినా ఎలా చెయ్యాలి అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాయండి నోట్స్ రాయకపోతే కనుక కొంతకాలం పోయిన తర్వాత సార్ ఏదో చెప్పారే నేను రాసుకుంటే బాను అని బాధపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడద్ది అందుకే నోట్స్ రాసే అవకాశం ఉంటేనే వీడియో చూడు నోట్స్ రాసే అవకాశం లేదండి అనుకోండి నీకు ఎప్పుడు నోట్స్ రాసుకునే వీలుంటే అప్పుడు మాత్రం వీడియో చూడు ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసే నోట్స్ రాస్తేనే వీడియో చూడు లేకపోతే ఉపయోగం ఉండదు ఓకే ఉపయోగం లేని పని ఏది చేయకూడదు ఓకే జా చూడు ఒకసారి బహుభుజులు బహుభుజులు అనే దాంట్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం ఒక ప్రశ్న చేయడం ఒకసారి ఒక కుంభాకార షడ్ భుజులోని బాహ్య కోణాల మొత్తము ఎంత అన్నాడు బాహ్య కోణాల మొత్తము ఈ ప్రశ్నలో మనకి బాహ్య కోణాల మొత్తము అని ప్రశ్న అడిగాడు బాహ్య కోణాల మొత్తము కాబట్టి వాడు బాహ్య కోణాలకు సంబంధించి అడిగాడు కాబట్టి ముందుగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి ఓకే దీనికి ఆన్సర్ బాహ్య కోణాల మొత్తము అంటే కనుక అది ఏ రకమైన బహుభుజ అయినప్పటికీ ఏ రకమైన బహుభుజ అయినప్పటికీ వాడి షడ్భుజి అని చెప్పాడా లేదు అనుకుంటే కనుక దశభుజి అని చెప్పాడా వాడు ఏ ఆకారం పేరు చెప్పినప్పటికీ బాహ్య కోణాల మొత్తము బాహ్య కోణాల మొత్తం అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఫిక్స్ అది ఇది ఫిక్స్ ఎంత అంటే కనుక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీసే అక్కడ మనకి షడ్భుజి అన్నాడా దశభుజి అన్నాడా లేదనుకుంటే కనుక పంచభుజి అన్నాడా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు సింపుల్గా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఓకే దీని ఆశ తెలిసిపోయింది కాదు చెప్పి సుద్రేష్ వెళ్ళిపోకూడదు ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి ఏంటది అంటే కనుక ఎప్పుడైతే మనకి బహుభుజులకి సంబంధించి అన్నాడో బహుభుజులకి సంబంధించి ఒకటి అంతర కోణాల మొత్తం గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంతర కోణాల మొత్తము అంతర కోణాల మొత్తము గురించి మాట్లాడాలి అలాగే ఒక్కొక్క అంతర కోణం గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఒక్కొక్క అంతర కోణము ఒక్కొక్క అంతర కోణం గురించి కూడా మాట్లాడాలి అంతర కోణాల మొత్తం గురించి ఏం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక అంతర కోణాల మొత్తం గురించి ఏం మాట్లాడతాము అంటే కనుక క్లియర్గా మనం వాడు ఏ బహుభుజి అని అంటాడో దాంట్లోంచి రెండు తీసేయాలి వాడు ఏ బహుభుజి అంటాడో ఆ బహుభుజిలోంచి రెండు తీసేయాలి ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని చెప్పొచ్చు ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంతర కోణాల మొత్తము అనగానే రెండు తీసేయాలి రెండు తీసేసి రెండు తీసేసి నూట ఎనభైతో గుణించాలి రెండు తీసేసి నూట ఎనభైతో గుణించాలి ఇది అంతర కోణాల మొత్తం అంటే పంచభుజి అంటే కనుక పంచ అంటే ఐదు కాబట్టి ఐదులోంచి రెండు తీసేస్తే మూడు మూడు ఇంటూ నూట ఎనభై దశభుజి అంటే కనుక పది కాబట్టి పది అన్నాం కాబట్టి పదిలోంచి రెండు తీసేస్తే ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంటూ నూట ఎనభై షడ్భుజి అన్నాడు అనుకోండి ఆరు కాబట్టి రెండు తీసేస్తే నాలుగు నాలుగు ఇంటూ నూట ఎనభై అలా మనకి అంతర కోణాల మొత్తము అనగానే ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని చెప్తాం అంతర కోణాల మొత్తము అనగానే ఎన్ మైనస్ టూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే క్లియర్గా మనకి దశభుజిలో అంతర కోణాల మొత్తము అని కనుక ప్రశ్న అడిగితే దశ అంటే కనుక పది కాబట్టి పదిలోంచి రెండు తీసేస్తే ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంటూ నూట ఎనభై అలాగే మనకి షడ్భుజి అని కనుక ప్రశ్న అడిగితే షడ్భుజి అని కనుక ప్రశ్న అడిగితే అంతర కోణాల మొత్తం అనగానే షడ్భుజి అంటే కనుక ఆరు భుజాలు ఉంటాయి ఆరు భుజాలు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు తీసేస్తే నాలుగు నాలుగు ఇంటూ నూట ఎనభై నాలుగు ఇంటూ నూట ఎనభై అలాగే పంచభుజి పంచభుజి అంటే కనుక క్లియర్గా మనకి ఐదు భుజాల సంఖ్య ఐదు అందుకని రెండు తీసేస్తే మూడు ఇంటూ నూట ఎనభై ఆ వ్యాల్యూ ఎంత వస్తే అంత ఇలా అంతర కోణాల మొత్తము అనగానే రెండు తీసేసి నూట ఎనభైతో గుణించాలి రెండు తీసేసి నూట ఎనభైతో గుణించాలి అదే మనకి ఒక్కొక్క అంతర కోణము అన్నాడనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము 
మనకొచ్చిన ఈ అంతర కోణాల మొత్తాన్ని భుజాల సంఖ్యతోడు భావిస్తాం అంతే మర్చి ప్రత్యేకంగా ఫామ్లో నేర్చుకోవద్దు అంతర కోణాల మొత్తాన్ని భుజాల సంఖ్యతోటి భావిస్తాము అది లెక్క చేసేటప్పుడు వేరే రకంగా చేస్తాము ప్రాబ్లం పడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే మరొక పాయింట్ ఏంది అంటే కనుక మరొక పాయింట్ ఏంటంటే అంటే కనుక బాహ్య కోణాల మొత్తము బాహ్య కోణాల మొత్తము బాహ్య కోణాల మొత్తము బాహ్య కోణాల మొత్తం ఒక షడ్భుజకి సంబంధించి బాహ్య కోణాల మొత్తం అది ఏ రకమైన బహుభుజ అయినప్పటికీ ఏ బహుభుజి అయినా ఇప్పుడు లెక్క కూడా అది చేస్తాం మనం ఏ బహుభుజి అయినా సరే బాహ్య కోణాల మొత్తం ఎంత అంటే కనుక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈ వాల్యూ ఫిక్స్ బాహ్య కోణాల మొత్తము అనగానే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ త్రిభుజంలో బాహ్య కోణాల మొత్తం అయినా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చతుర్భుజంలో బాహ్య కోణాల మొత్తం అయినా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దశభుజిలో దశభుజిలో బాహ్య కోణాల మొత్తం అని చెప్పినా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అలాగే నవభుజిలో బాహ్య కోణాల మొత్తం అని చెప్పినా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఏ రకమైన బహుభుజ అయినా సరే బాహ్య కోణాల మొత్తము అనగానే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే అలాగే మరొక పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము అనగానే బాహ్య కోణాల మొత్తము త్రీ సిక్స్టీ బై భుజాల సంఖ్య అని చెప్తాం ఇది మనకి బాగా అవసరం త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ భుజాల సంఖ్య ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము అనగానే త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ అని చెప్తాం త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ భుజాల సంఖ్య భుజాల సంఖ్య త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ అని చెప్తాం ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము అనగానే త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ ఓకే అండి ఈ రకంగా మనకి ఈ బేసిక్ వెర్షన్ మనకి ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి ఏ రకమైన లెక్కలు ఇచ్చినా హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు క్లాసులో చెప్పేటప్పుడు మీకు అన్ని రకాల లెక్కలు కూడా చెప్పాము ఓకే అండి అన్ని రకాల లెక్కలు చెప్పాము ఇప్పుడు ప్రీవియస్ పేపర్ సంబంధించిన ఒకసారి అంతర కోణాల మొత్తము అనగానే రెండు తీసేయండి నూట ఎనభైతో గుణించండి బాహ్య కోణాల మొత్తము అనగానే త్రీ సిక్స్టీ ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము అనగానే త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ ఓకే అండి ఇప్పుడు ప్రశ్నలు గమనించండి ఒకసారి చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా మనం చేసుకోగలుగుతాం చూడ ఒకసారి ఇప్పుడు చూడ ఒకసారి ఒక క్రమ పంచభుజిలోని ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము ఎంత ఒక్కొక్క బాహ్య కోణము ఒక్కొక్క బాహ్య కోణం అంటే బాహ్య కోణాల మొత్తము బై భుజాల సంఖ్య అని చెప్పాం బాహ్య కోణాల మొత్తం అనగానే త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ అంటే కనుక భుజాల సంఖ్య పంచభుజి అన్నాడు కాబట్టి ఐదు అంటే బై ఐదు ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ బై ఫైవ్ అనగానే క్లియర్గా ఎంత అవుతుంది ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఇంకా ఒకటి సున్నా పది ఐదు ఏళ్ళు పది కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే డెబ్బై రెండు డిగ్రీలు అని చెప్పచ్చు ఒక్కొక్క బాహ్య కోణం అనగానే త్రీ సిక్స్టీ బై ఎన్ ఓకే అలాగే మరొక ప్రశ్న కూడా చూడండి ఒకసారి ప్రతి బాహ్య కోణము నలభై ఐదు డిగ్రీలుగా గల బహుభుజిలో భుజాల సంఖ్య ఈసారి వాడు ఇచ్చిన ప్రశ్న బాహ్య కోణం ఇచ్చాడు భుజాల సంఖ్య అడుగుతున్నాడు బాహ్య కోణం ఇచ్చాడు భుజాల సంఖ్య అడుగుతున్నాడు అంత ప్రశ్న మామూలే వాడికి కోణము కావాలంటే భుజాల సంఖ్యతో భాగించాం కోణము కావాలి అంటే కనుక భుజాల సంఖ్యతో భాగించాం ఇక్కడ మనకి భుజాల సంఖ్య కావాలి అంటే కనుక వాడిచ్చిన కోణంతో భాగిస్తాం అంతే అంతకు మించే లేదు అంటే క్లియర్గా బై నలభై ఐదు అని రాస్తాం బై నలభై ఐదు కోణము కావాలి ఈ భుజాల సంఖ్యతో భాగిస్తాం భుజాల సంఖ్య కావాలి కోణంతో భాగిస్తాం మొత్తానికి త్రీ సిక్స్టీ బాహ్య అన్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోవాలి త్రీ సిక్స్టీ ఇప్పుడు క్లియర్గా మనకి ఎన్నిసార్లు పోతుంది అంటే కనుక చూడండి ఒకసారి తొమ్మిదో ఎక్కం పోతుంది తొమ్మిది ఐదులో నలభై ఐదు తొమ్మిది నాలుగు అంటే నలభై సార్లు పోతుంది ఐదు అనేది నలభైలో ఎనిమిది సార్లు పోతుంది కాబట్టి సమాధానం ఎంత అంటే ఎనిమిది అని చెప్పచ్చు సమాధానం ఎంత అంటే కనుక ఎనిమిది కాబట్టి మరి ఏ బహుభుజిలో నలభై డిగ్రీలు బాహ్య కోణం ఉంటుందంటే కనుక అష్టభుజి అష్టభుజిలో అష్టభుజిలో ఓకే అలాగే మరొక ప్రశ్న చూడ ఒకసారి ఒక క్రమ దశభుజి యొక్క కర్ణాల సంఖ్య జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సారి కర్ణాల సంఖ్య కర్ణాల సంఖ్య అనగానే కర్ణాల సంఖ్య అనగానే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ అని చెప్తాం కర్ణాల సంఖ్య అనగానే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ త్రీ బై టూ కర్ణాల సంఖ్య దశభుజి అన్నాడు కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పది అని అర్థం 
n is equal to 10 kaabatti 10 into 10 minus 3 ikkada mana right side lo chusukoni okka sari n n minus 3 ikkada 10 10 minus 3 ante ganaka 7 by 2 ఇప్పుడు 2 అనేది మనకి 10 లో 5 సార్లు పొద్దు కాబట్టి 5 ఏళ్ళు ఎంత అంటే 35 కర్ణాలు వస్తాయి కాబట్టి కర్ణాల సంఖ్య ఎంత అంటే గనక 35 కర్ణాల సంఖ్య ఎంత అంటే 35 దశభుజి లో కర్ణాల సంఖ్య ఎంత అంటే గనక 35 కాబట్టి కర్ణాల సంఖ్య అనగానే ఫార్ములా ఏంటంటే గనక n n 3 n 2 n 3 ఇక నేర్చుకోవాల్సిన మరొక పాయింట్ ఏంటి అంటే గనక రేఖా ఖండాల సంఖ్య Reka kandala sankhya Reka kandala sankhya n into n minus 1 by 2 n bindu ula gonda adi kuda sarayki alu kani sarayki alu kani n bindu ula gonda giye galige reka kandala sankhya n ta ante n into n minus 1 by 2 n into n minus 1 by 2 Reka kandala sankhya Alagi yang nawa tribu jelo, yang nawa tribu jasa kelo, yang nawa tribu jasa kelo, bintu bola sangkia, leda tribu jasa kia nagane, yang nintu yang plus one by two, yang nawa tribu jasa kelo, bintu bola sangkia antaruk, leda yang nawa tribu jasa kia, yang nawa tribu jasa kia nagane, yang nintu yang plus one by two, yang mudu point lo gamanin cender, wakati reka karna la sangkia. రెండోది రేఖా ఖండాల సంఖ్య మూడోది n నవ త్రిభుజ సంఖ్య అనొచ్చు n నవ త్రిభుజ సంఖ్యలో బిందువల సంఖ్య అనొచ్చు అడిగితే ఈ మూడు పాయింట్ల మీద బిట్ వస్తాయి కర్ణాల సంఖ్య n n 3 2 రేఖా ఖండాల సంఖ్య n n 1 2 జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకసారి ఇది -3 ఇది -1 +1 అక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలి మీరు అక్కడ స్ట్రెస్ చేయాలి karena alu ane gana kan minus tiga wasta di reka kanda alu ane gana minus one wasta di tribuja sangkia ane gana clear gak mana ke plus one wasta di oke okay. ane plus nolok sari karna alu sangkia ipe ndika berti padi sare kia alu kani sare kia alu kani sare kia alu kani bindu bulu gonda Sare kia le kani bindu wala gonda giye galege giye galege reka kandala sangke entan presna dutur reka kandala sangke ani manik presna dutur ala adi kina purmana enche ali famla enche tano yan nintu yan minus one by two kau di kiri gamanik kari yan nante kana ka padi ka berti padi bindu wala wanche pesa nga berti padi intu tumidi bai rendo n minus 1 10 lo ncokodi tiisi ala 2 ane 10 lo ini sali podi 5 sali podi kau da 5 tumadi lo enta ante nala bai 5 padi ane amson diis kunte gana ka karna lo mo paya ido cei ada reka kanda lo sangkia padi sare ki ala kani bindu lo diis kunte gana ka perman ke no cei ande gana ka nala bai 5 nala bai 5 reka kanda lo arparte di meda maro ko presna pada wa tribu jo sangkia ande da Kerindu wani lo pada waktu ribuja sengkia entah antar. Kerindu wani lo pada waktu ribuja sengkia. Pada waktu ribuja sengkia ane gane mundur ke mana menci ali? Ante gane ka pada waktu ribuja sengkia ane gane mundur ke formula ini n into n plus one by two. N into n plus one by two. Ikan n ante pada gak berarti pada into plus one ante pada kondo by rendu. Rindu ane yadi padi lo manika aidu sarli podi ka bati aidu pada kondlu ya bai aidu jat ka manika ane padi yadi skuna ane padi yadi skuna ane ka karna leno cente mopai aidu ce karna lo mopai aidu padi bindu wulo gonda gi gale gare ka kanda lo nala bai aidu alage pada wati rebut sangkian tante ya bai aidu ane kani ikari yeda yite mana kansep te mata demo a kansep te jagat ka chodan de at the same time Antara kona lamat tamu, rindu tii seyali, note yang apa itu kuning cale. Bahaya kona lamat tamu, exact 360 degrees. Exact 360 degrees. Bahaya kona lamat tamu mana gana 360 degrees, anjir tak. Alagi, wokok ke bahaya kona mana gana 360 by yen, 360 by yen, anjir tak. Bojala sangke kawali, ente kuantum bagis tamu. 
కోణము కావాలి అంటే కనుక భుజాల సంఖ్యతోడు భావిస్తాం ఓకే అండి ఈ బహుభుజులు అనే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే నువ్వు నేర్చుకున్నావో దీని మీద కూడా మనకు రిపీటెడ్ ఏరియా రిపీటెడ్ ఏరియా చూసి వెళ్ళిపోకుండా తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాసుకోండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లు కనుక ఒక్కసారి చూసుకొని వెళితే మ్యాక్సిమం మనకి బిట్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి తప్పు చేసే అవకాశం రాదు వీటితో పాటుగా మనం వేరే అంశాలు కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ కర్ణాల సంఖ్య కావచ్చు రేఖాఖండాల సంఖ్య కావచ్చు బిందువుల సంఖ్య కావచ్చు ఓకే అండి అంతర కోణాల మొత్తానికి సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే అండి ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా మంచి గైడెన్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా నోట్స్ రాసుకోండి ఓకే అండి మీకు వాల్యుబుల్గా అనిపించింది అనుకుంటే కనుక వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ